어떤 게 맞는 문장일까요? 제가 두 문장을 보여드릴 거예요. 어떤 게 맞는 문장일까요? 첫 번째, I'm preparing a job interview. 두 번째, I'm preparing for a job interview. 어떤 게 맞는 문장일까요? 자, 지금 대답하고 계셔야 됩니다. 좋아요. 자, 일단은요. 여러분들, 정답은요. 정답은요. 이게 정답이라고 봐도 돼요. 이걸 사용하는 경우는 거의 없을 겁니다. I'm preparing for a job interview. 이게 맞을 것 같습니다. 여러분들, 그러면 prepare라는 게 나왔죠? 그 다음 prepare 다음에 for이 나왔죠? 무슨 차이가 있을까? 이거에 대해서 이제 확실하게 알고 넘어가셔야 되는데 아마 제 수업을 꾸준하게 들어왔던 분들 같은 경우는 이미 알고 있을 거예요. 왜? 제가 수업하면서도 컨텐츠를 소개를 시켜드리지만 하지만 계속해서 제가 뉘앙스라든지 한국 사람의 미스테이크라든지 그런 것들을 설명을 계속 드리고 있거든요. 그러니까 기억이 나실 거예요. 자, 일단은요. 요거를 영상을 한번 제가 준비한 거 있죠. 이 준비한 영상을 먼저 보도록 하겠습니다. 여기서 설명을 직접 드리도록 하겠습니다. 보세요. 자, 갑니다. Thanks for preparing these, Mike. I was preparing dinner. We're preparing materials to help you do this. 자, 지금요. I had to fly down. 자, 지금 다시 한번 볼게요. Thanks for preparing these, Mike. I was preparing dinner. We're preparing materials to help you do this. I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 자, 지금 이 친구들은 계속 prepare만 사용했죠. Prepare for이 안 들어가죠. I was preparing for a big speech. 어, 이거는 preparing for a big speech라고 for이 나왔네요. I was a little bit nervous. We must start preparing for global migration today. 어, 얘도 preparing for이라고 나 사용했네요. Do what I do when I'm preparing for an audition, okay? 이 친구도 preparing for audition이라고 해서 for를 사용했네요. I'll set you up with my video camera, and you can record yourself. And you have to be prepared for those key questions. 자, prepare for those key questions. 역시 for를 사용했네요. I want them to be strong and prepared for the future. 마찬가지. Many of the questions are going to be behavioral. They're not going to ask you so much about what did you do at this job, but give me an example when you had a crisis, how did you manage it? So be prepared to answer those questions. 이 친구는 be prepared to answer those questions라고 했네요. 자, 그러면요. English. <웃음> 자, 그러면 제가 설명을 이제 드리도록 하겠습니다. 자, 일단은 prepare 다음에 for이 나오지 않은 케이스예요. 자, 보세요. Thanks for preparing these, Mike. 자, 설명을 드리도록 하겠습니다. 이 친구들 둘이요. 이 친구 이 친구가 어떤 거를 설명하는 겁니다. 그렇죠? 근데 얘가 그 설명하는 자료에 대해서 얘가 준비를 한 거예요. 그러니까 Thanks for preparing these, Mike. Thank you for preparing this mic. 그러고 나죠. Preparing this mic. 그래서 어떤 걸 준비하다라고 할 때, 그렇죠? 어떤 자료를 만들거나 뭘 만들을 때 그때 prepare라는 걸 사용합니다. 다시 한번 prepare 다음에 for이 나오지 않는 것은 어떤 걸 만들 때 사용한다. Thanks for preparing these mic. 자 다시 한번요. Thanks for preparing these mic. 자 준비하다 이건 어떤 것을 뒤에 있는 어떤 자료 같은 걸 준비하고 이런 거 있죠. 그때 많이 사용하는 표현이라고 생각하시면 됩니다. 아시겠죠? 따라하시는 것이 맞고. Thanks for preparing these, Mike. 자, 넘어가겠습니다. 자, 그 다음 이 친구 뭐라 했어요? I was preparing dinner. I was preparing dinner 나왔죠? 무슨 말이에요? 저녁을 준비하고 있었습니다. I was preparing dinner. 한번 더. I was preparing dinner. I was preparing dinner. 자, 그 다음이에요. We're preparing materials to help you do this. 뭐라 했어요? We're preparing materials to help you do this. 그쵸, we are preparing materials to help you do this. 그 나왔습니다. 여러분들, materials를 어떻게 준비한 거죠, 그쵸? 준비, 준비할게요. To help you do this. 너 당신이 이걸 할수 있게 말이죠. 자, 일단은 우리가 자료 같은 거할 때요. 많이 사용하는 게 materials를 많이 사용합니다. materials. 물론, 뭐 재료 이런 것도 다 materials를 할수 있겠지만요. 우리가 수업 준비할 때그 자료 같은 거 있잖아요. 그쵸? 아, 이런 것도 materials라고 할수 있어요. We're preparing materials to help you do this. 자, 넘어갈게요. We're preparing materials to help you do this. 자, materials를 준비하다. 쉽게 말하면 그걸 만드는 거니까. I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 자, 역시 리스닝 수업이긴 하니까요. 이것도 리스닝 한번 포커스 맞춰 가면 더 들어보세요. I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 자, 이 친구가 말한 것은 결국은요. 비디오 콘텐츠를 미리 만든다, 준비한다라는 거죠. 그렇죠? 비디오 콘텐츠를 준비한다라는 것은 비디오 콘텐츠를 만드는 거잖아요. 그러니까 폴이 나오지 않았죠. 
And I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 자, 보도록 할게. I had to fly down here. 나 여기 fly down 같은 경우는 여러분들 fly down이라고 하면 약간 느낌이 뭐냐면요. 제가 말씀드렸죠. up down이라는 것은 약간 그 위로 올라갈 때 up, 아래로 내려갈 때 down이라고 할수 있지만 north나 south 할때 예를 들어서 자, 부산은요. 서울 아래 있잖아요. 그렇죠? I'm going to go down to 부산이라고 go up to 부산이라고 잘안 하고요. I'm going to go down to 부산. I'm going to drive down to 부산. 이런 식으로 많이 합니다. 아시겠어요? 그래서 뭐 I have to fly down here 이렇게 나왔으니까 이쪽 아래로 나, 아, 왔, 왔어야 됐다. 아마 얘 북쪽에 살고 이제 노을스로 가는 느낌이에요. 그렇죠? I have to fly down here because we are preparing some video content라고 나왔죠? 자, prepare content가 나왔습니다. 역시 마찬가지로 어때요? 저 같은 경우도요. 자, 이 컨텐츠를 준비하잖아. 그렇죠? 그리고 항상 말씀드리는 게 뭐냐면요. 자, 우리 시, 어, 세상에 존재하는 그런 어떠한 그 어, 우리가 컨텐츠라고 하는 거 있잖아요. 그때는요. 그냥 컨텐츠를 사용하십니다. 컨텐츠라고 안 해요. 한국 사람들이 컨텐츠라고 하죠. 그게 아니라 컨텐츠예요. 우리가 알고 있는 그런 거는. 물론 이메일에 있는 내용 같은 거는 컨텐츠라고 할수 있습니다. 책에 있는 내용 같은 거는 컨텐츠라고 할수 있습니다. 알겠죠? 그래 뭐, 그래서 목차 같은 걸 우리가 뭐 영어로 뭐라고요? 테이블 오브 컨텐츠라고 하거든요. 목차 같은 걸. 자, 뭐 진도가 중요한 게 아니니까. 저는 진도가 중요하다고 생각 안 하거든요. 진도 없어요. 테이블 오브 컨텐츠라고 uh, 하거든요. 이때는요. 테이블 컨텐츠. 테이블 컨텐츠. 그 다음에 뭐 어떤 내용물 같은 거 있잖아요. 내용물. 그쵸? 어, 이 내용물 같은 거를 또 이제 컨텐츠라고 할수 있습니다. 하지만 우리가 보통 알고 있는 일반적으로 이제 세상에 존재하는 그런 컨텐츠라고 합니다. 그쵸? 제가 준비하는 것도 컨텐츠예요. Preparing some video content for our coming launch in late February라고 나왔습니다. 자 일단 여기 볼게요. Upcoming이라고 나왔죠. Upcoming. Upcoming launch라는 것은 이제 앞으로 이제 있을 거죠. Upcoming. 이제 오고 있는 upcoming launch in late. 자 그리고요 우리가 early mid late이라는 거 알고 넘어가셔야 됩니다. 그렇죠? 그래서 early February라고 하면요. 자 초. 2월 초를 말하는 거죠. 어 보니까 우리가 2월 초곧 오고 있네요. Early February. 그 다음에 mid February 같은 경우는 뭐예요? 자 2월 중순. Late February 같은 경우는요. 자, 2월 말이 되겠죠? 아시겠죠? 자, 따라해 보세요. I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 다시 한 번요. I had to fly down here because we were preparing some video content for our upcoming launch in late February. 좋습니다. 자, 그 다음이요. 자, 이번에는요. 잘 들어보세요. I was preparing for a big speech and I was a little bit nervous. So, I was preparing for a big speech. I was a little bit nervous. I was preparing for a big speech and I was a little bit nervous. 이때는 for를 사용했네요. I was preparing for a big speech and I was a little bit nervous. 자, prepare for 같은 경우보다 어떤 걸 준비하다라는 건데 자, 스피치를 내가 만드는 게 아니잖아요. 스피치를 내가 만드는 스피치 물론이요. 스피치에 사용할 머티리얼즈를 만들다라는 것은 그럼 prepare materials 할수 있습니다. 하지만 지금 스피치라는 어떠한 그 내가 발표해야 되는 그것을 내가 마음의 준비를 하고 하는 느낌이잖아요. 그쵸? 그때는 prepare for 어, speech라고 합니다. 그쵸? prepare for a test, prepare for an interview, prepare for a speech 이런 식으로 prepare for a presentation 이런 식으로 할수 있다라는 것이죠. I was preparing for a big speech and I was a little bit nervous. I was preparing for a big speech and I was a little bit nervous. 넘어갈게요. 자, 그 다음이에요. We must start preparing for global migration today. 자, 여러분들, listening test도 같이 하는 거니까 listening도 잘 한번 들어보시면서 가십니다. We must start preparing for global migration today. 자, global migration today를 준비해야 된다라고 나와 있어요. We must start preparing for global migration today. We must start preparing for global migration today라고 나왔습니다. 자, global migration today. migration 같은 경우는 뭐냐면 이주를 말하는 겁니다. 이주. 이주를 우리가 이미 uh, migration이라고 하죠, 그렇죠? 자 그래서 보통 이제 우리나라 같은 경우도 마이그레이션 자 외국 사람이 많이 들어오고 있습니다 많이 늘어나고 있어요 그쵸? 왜? 세상 사람들은 가만히 있는 게 아니라 이주를 하니까 글로벌 마이그레이션 그거에 대해서 We must start preparing for global migration today 우리 어때? 마음의 준비를 해야 된다는 것이죠 글로벌 마이그레이션 우리가 어떻게 문, 자료를 만드는 게 아니잖아요 이걸 준비하는 거죠 We must start preparing for global migration today We must start preparing for global migration today 자, 넘어가겠습니다. Do what I do when I'm preparing for an audition. Okay? I'll set you up with my video camera and you can record yourself. 다시 한번 리스닝 테스트도 한번 해보세요. Do what I do when I'm preparing for an audition. Okay? I'll set you up with my video camera and you can record yourself. 자, 보세요. 한 번. Do what I do when I'm preparing for an audition. Okay? I'll set you up with my video camera and you can record yourself. 자, 우리 정리해볼까요? Do what I do. Do what I do. 내가 하라는 대로 해. 
When I'm preparing for an audition. When I'm preparing for an audition, 이렇게 나왔습니다. Audition. Audition 알죠, 그렇죠? Audition을 준비할 때, 자, audition을 만드는 게 아니잖아요, 자기가, 그렇죠? Audition을 준비하는 거죠, 마음에 준비하는 거죠. When I'm preparing for audition, 자, 내가 audition 준비할 때 하는 것처럼 해. Okay, I'll set you up with my video camera. I'll set you up with my video camera. 내가 너 video camera 딱 스타럼 널 위해서 해줄 테니까. And you can record yourself. You can record yourself. 네 스스로 어때? 촬영을 하는 거죠, 그렇죠? 이거 되게 좋은 도움이 많이 됩니다. Speaking 연습할 때 도움 많이 돼 이거. Do what I do. When I'm preparing for an audition, okay? I'll set you up with my video camera, and you can record yourself. 자, 넘어가도록 하겠습니다. Do what I do when I'm preparing for an audition, okay? I'll set you up with my video camera, and you can record yourself. And you have to be prepared for those key questions. What did I say? And you have to be prepared for those key questions. 자, you have to be prepared for those key questions. And you have to be prepared for those key questions. 정리해 볼게요. You have to be prepared for those key questions. 나왔습니다. 여러분들, 여러분들이 be prepared라고 하면요, you have to be prepared 같은 경우는 어때요? 상태를 말하는 거예요. Prepare라는 것은 동사죠. 동사, 어, 동작이죠. 근데 be prepared는 어때요? Prepared된 상태를 말하는 거예요. So you have to be prepared for those key questions 같은 경우는요, 그와 같은 key questions 중요한 질문들 있잖아요. 그거에 대해서 어 대답할 준비를 해야 합니다. 이런 의미가 돼요. 알겠죠? 주, 주, 그 대답을 해야 할 준비가 돼야 됩니다. 이런 정도의 느낌이 되겠죠. 그렇죠? 근데 사실 여기서 제가 you have to prepare for those key questions 에도 맞을까요? 틀릴까요? 제가 보기에 맞아요. 맞아요. you have to prepare for those key questions. 이거는 뭐예요? 네가 준비하는 동작의 느낌이죠. 그 느낌이 좀 강하고 you have to be prepared 같은 경우 준비가 되는 느낌이죠. 준비가 된 상태에서 가라는 그 느낌이 강합니다. 여기서는요. And you have to be prepared for those key questions. 이래시죠? 넘어갈게요. And you have to be prepared for those key questions. I... 자, 이번에는 자, 자, 자기 자녀들한테 만 해주는 말이에요. I want them to be strong and prepared for the future. 한번 더. I want them to be strong and prepared for the future. I want them to be strong and prepared for the future. 그쵸. I want them to be strong and prepared for the future. 그쵸. 나는 아이들이요. 그들이요. 강하고 prepare for the future 미래에 대해서 어때요? 준비가 되기를 바랍니다. 되기를 원합니다. I want them to be strong and prepared for the future. 이래시죠. I want them to be strong and prepared for the future. 자, 그 다음이에요. Many of the questions are going to be behavioral. They're not going to ask you so much about what did you do at this job, but give me an example when you had a crisis, how did you manage it? So be prepared to answer those questions. 자, 한번더 들려드릴게요. Listening test도 같이 갑니다. Many of the questions are going to be behavioral. They're not going to ask you so much about what did you do at this job, but give me an example when you had a crisis, how did you manage it? So be prepared to answer those questions. 자, 이제 자막 오픈 시킬게요. Many of the questions are going to be behavioral. 자, 정리해 볼게요. Many of the questions are going to be behavior. 이렇게 나왔습니다. 그렇죠? 자, 인터뷰에 대한 내용이에요. 인터뷰 준비할 때 이렇게 하세요라고는 충고를 하고 있거든요. Many of the questions are going to be behavior. 이렇게 나왔습니다. Behavior question 같은 경우는요. 이게 뭐냐면 이런 상황에서는 어떻게 할 거야? 이런 질문 있죠. 그렇죠? 이런 어떠한 질문이 바로 behavior question이라고 합니다. They're not going to ask you so much about. 그죠. They're not going to ask you so much about. 이런 것들 질문 많이 안할 거야. What did you do at this job? What did you do at this job? 여기서 뭐 했어? 이런 사실 여부를 묻는 질문을 많이 안할 겁니다. But give me an example. 하지만 이런 질문 할 거예요. Give me an example. When you had a crisis. When you had a crisis. 너가 이런 상황, 위기 상황이 있었을 때. How did you manage it? How did you manage it? 어떻게 이런 상황을 극복했니? 이런 것들을 물어볼 거라는 거죠. So be prepared to answer those questions. Be prepared to answer those questions. 그렇습니다. 여러분들 잘 보세요. Be prepared to answer those questions. 그렇죠. 자. for 다음에는 명사가 나왔죠. 그쵸? 하지만 동사가 나올 경우에는 뭐로 가시면 돼요? 아, to로 가면 되겠구나 라고 생각하시면 됩니다. Be prepared to answer those questions. 그리고요, 여러분들 기억해야 될게 answer 다음에 to가 나와야 안 나와요? 안 나옵니다. 여기서는요. 왜? answer가 동사로 사용되고 있죠. Be prepared to answer those questions. 그쵸? 그런 질문에 대답할 준비가 되라. 이렇게 말을 하고 있는데 자, answer 같은 것도 중요합니다. answer 다음에 answer me 라고 하죠. answer the phone 이라고 하죠. answer가 동사로 사용되면 뭐예요? 바로 대상이 나오게 됩니다. 하죠? 하지만 here's the answer to your question. here's the answer to your question 하면 어때요? answer가 어때요? 명사로 사용되고 있죠? 그때는 당연히 돼요. to가 나와요. here's the answer to your question. 이런 식으로. 아시겠죠? 그런 것도 알고 넘어가세요. Many of the questions are going to be behavioral. 
They're not going to ask you so much about what did you do at this job, but give me an example when you had a crisis, how did you manage it? So be prepared to answer those questions. 자, 마지막으로 한번 잠깐 보시다 볼게요. Many of the questions are going to be behavioral. They're not going to ask you so much about what did you do at this job, but give me an example when you had a crisis, how did you manage it? So be prepared to answer those questions. 자, 이렇게 해서 우리가 prepare, prepare for, be prepared까지 살펴봤습니다.